வீர புதிய தமிழகம் கட்சி மட்டும் இல்லாது பல்வேறு தளங்களிலே இருந்து தேவேந்திர குழு வேலையுடைய அடையாள மீட்புக்காக பொருள் கொடுத்து வருகின்ற பல அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அரசு ஊழியராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல டெல்லியை மையமாக வைத்து நம்முடைய தேவேந்திர அடையாளத்தோடு வாழ்ந்து வருகின்ற நம்முடைய சொந்தங்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புதிய தமிழக கட்சியினுடைய அனைத்து மாவட்ட ஒன்றிய நிர்வாகிகள் தாய்மார்கள் இங்க மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற நம்முடைய அனைத்து நிர்வாகிகள் ஒருங்கிணைத்த நம்முடைய ஐயர் அவர்கள் செல்லத்துறை அவர்கள் அதே போல ரகுநாத் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நல்ல முறையில் இங்கு இதை எப்படியெல்லாம் கொண்டு சென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகங்கள் நம்முடைய கோரிக்கையை ஊற்று கவனிப்பார்கள் என்பதை எல்லாம் கணக்கிலே கொண்டு ஆங்கிலத்திலையும் இந்தியிலேயும் பேனர்களை எல்லாம் தயார் செய்து ஏறக்குறி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பத்திரிகையாளர்களை எல்லாம் தகவல் கொடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு கட்டுப்பாடோடு அதே சமயத்தில் தமிழகத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை வைத்து நடத்திய பேரணியாக இருந்த மாநாடாக இருந்தாலும் கூட அதை காட்டிலும் பன்மடங்கு என்று பல ஊடகங்கள் வருவதற்கு முயற்சி எடுத்த நம்முடைய இளையமைச்சரத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் திரு நவீன் ஆனந்த் அவர்களுக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏறக்குரிய இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு இருபத்தி ரெண்டு வருடம் என்று வைக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் முறையாக இங்கே சுட்டிக்காட்டியதை போல கொடியங்குளம் என்ற கிராமத்தில் நம்முடைய தேவேந்திர மக்களுக்கு நடைபெற்ற அநீதியை தட்டி கேட்பதற்காக அந்த பாதிப்பை குறித்து சிபிஐ விசாரணை செய்வதற்கு மத்திய அரசு ஆணையிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அன்று இதே போல மிக பிரமாண்டமான பேரணியை நடத்தினோம் அதற்கு பிறகு இரண்டு வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மாஞ்சோல தேயில தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காக இதே டெல்லியில பேரணி நடத்தினோம் அதற்கு பிறகு தனி வாக்காளர் தொகுதி முறை செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வேண்டும் தனியார் துறையில இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று பேரணியில் நடத்தினோம் இரண்டு நாள் கருத்தரங்கையும் திரு வி பி சிங் அவர்கள் கலந்து கொண்ட அந்த பேரணியை கருத்தரங்கை நடத்தினோம் எனவே டெல்லியிலே நாம் நடத்திய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுமே வரலாற்றிலே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகள் அந்த வகையில நாம் கொடியங்குளத்திற்காக நடத்திய பேரணி தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் மனித உரிமைக்காக தட்டப்பட்ட முதல் எழுப்பப்பட்ட முதல் குரல் தான் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதே போலதான் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தேர்தல் தோட்ட தொழிலாளர்கள் உடைய உரிமைக்காக என்ன சொல்ல போனால் தமிழகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தேர்தல் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காகத்தான் நாம் இங்கே வந்தோம் ஆனால் நாம் நடத்திய பேரணியின் காரணமாக டார்ஜிலிங் கூடிய தொழிலாளர்கள் கர்நாடக தொழிலாளர்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற தேர்தல் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது அதே போலதான் இடஒதுக்கீட்டுக்காக நாம் பேசிய நடத்திய அந்த கருத்தரங்குக்கு பிறகு அதை பற்றிய ஒரு விவாதம் தேசிய அளவிலே வந்தது இப்பொழுது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த பேரணியை இன்று நாம் நடத்தியிருக்கிறோம் இந்த நம்மை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் நாம் ஒரு விஷயத்தை அணுகுவதற்கு காலம் எடுத்துக் கொள்வோம் ஆனால் உன்னை விட்டால் அதில் வெற்றி காணுகின்ற வரையிலும் நிச்சயமாக விடமாட்டோம் என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்தக்கூடிய வகையில தான் சரியாக இரண்டே மாதம் அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி சென்னையிலே பேரணியை நடத்திவிட்டு 
டிசம்பர் ஆறாம் தேதி மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் என்ற ஒரு பேரணியில ஆயிரம் பேருக்கு குறைவில்லாமல் கலந்து கொள்ள முடிகிறது என்று சொன்னால் அது புதிய தமிழகம் கட்சியாலும் தேவதரோட மக்களாலும் தான் முடியும் என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இதற்கு முன்பும் தமிழகத்திலே இருந்து பல பேர் கட்சிகளிலே பேரணி நடத்தியிருக்கார் ஆனால் அவரது பேரணி எல்லாம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு தலைக்கு இருநூறு முன்னூறு கொடுப்பார்கள் உணவு புத்தகங்கள் கொடுப்பார்கள் வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பார்கள் எதற்கு வந்தோம் என்ன கோஷம் எழுப்பினோம் என்று கூட தெரியாது ஆனால் அப்படியல்ல இங்கே கடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னவென்று சொன்னால் இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு டிக்கெட்டை எடுத்தும் எடுக்காமலும் வந்தோம் ஆனால் இன்று விமானத்தில் வந்து விளங்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இளைஞர்கள் தயாரிக்கிறது சொன்னால் எந்த அளவிற்கு இந்த விஷயத்தில் நாம் ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் முகமது எந்த அளவிற்கு எண்ணூறு ஆயிரம் பேர் என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விமானத்திலே அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்று நான் மதுரை விமானத்திலே இருக்கிறேன் சென்னை விமான நிலையத்திலே இருக்கிறேன் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் பெருமையத்தோடு இதுதான் இதுதான சமுதாயத்துடைய பெருமைகள் இந்த பெருமையத்தை மீட்டெடுப்பதற்காகத்தான் நம் இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறோம் எப்படி போட்டாலும் எப்படி பார்த்தாலும் அழுது கொண்டு நான் அரிஜன் ஆதிராவிடம் தாழ்த்தப்பட்டோர் எத்தனை காலத்துக்கு என்று புலம்புவர் இதையெல்லாம் விட்டடிக்க வேண்டும் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் நம்முடைய பாரம்பரியமான நம்முடைய முன்னோர்கள் ஈட்டி வைத்திருந்த அந்த தேவேந்திர குல வேளாண் பெருமையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று நாம் இன்று போர்க்கோலம் போட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதை பல பேர் புரிந்து கொள்ளவில்லை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை காட்டிலும் புரிந்து கொண்டும் புரிந்து கொள்ளாதை போல நடிக்கிறார்கள் ஆனால் நடித்தால் நாங்கள் விடமாட்டோம் என்பதை மட்டும் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் நடித்தால் எப்படி விடுவோம் நடிக்காமல் இருந்தாலே விடமாட்டோம் நடித்தால் எப்படி விடுவோம் நாம் கேட்டது கடந்த பத்தாண்டு காலமாக சட்டமன்றத்தில் ஒரு முறையில் எத்தனை முறை நான் சட்டமன்றத்தில் பேசியிருக்கேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பள்ளர் குடும்பர் காலாடி மூப்பர் தேவேந்திரத்தான் வாதிரியாக அழைக்கப்படக்கூடிய ஏழு பட்ட பெயர்கள் அது உங்களால் பிரிக்கப்பட்டது நாங்கள் அல்ல எல்லோரும் ஒன்றாகத்தான் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லோரும் ஒன்றுதான் நீங்கள் தான் வேறு வேறு ஜாதியை போல காட்டுகிறீர்கள் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதேபோல தேவேந்திர வேளாண்மை அழைப்பதற்கு ஒரு அரசாணை ஒன்றைத்தான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரும் பத்து பதினைந்து முறைக்கு மேல் சட்டமன்றத்தில் நான் கொண்டு எழுப்பியிருக்கேன் சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சி சொன்னப்பெல்லாம் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நான் சட்டமன்றத்தில் எழுந்தாலே உடனடியாக அவர்கள் மேடையை கட்டி தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று கேலி செய்வார்கள் கெண்டு செய்வார்கள் அந்த அளவுக்கு நான் என்னதான் பேசப்போகிறேன் இதுதான் பேசுவேன் என்பதை அவர்கள் முன்கூட்டியே அவர்கள் சொல்லி அவர்களுடைய பாணியிலே அதை பேசுவார் அத்தனை முறை சட்டமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறேன் திமுகவுக்கோ அதிமுகவுக்கோ காங்கிரஸுக்கோ கம்யூனிஸ்டுக்கோ அவங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் இருப்போது என்ன நஷ்டம் ஏன் இதுக்கு முதல எந்த சாதியை நீங்க பண்ணலையா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழுல பகடை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் மாதாரி என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் சக்கரி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆதி ஆந்திராக்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக சேர்த்து அருந்து வீரன் பட்டம் கொடுத்தீங்களா கருணாநிதி கொடுக்காரு கருணாதிக்கு இருந்த அருந்து வீரங்கிற வார்த்தை தெரியுமா முதல்ல எப்போது தேவேந்திர உலக வேளாளர் அமைப்பு உருவாக்கி நான் தமிழகத்தினுடைய ஒவ்வொரு கிராமத்திலே போய் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் ஆதரவோட அருந்து இருந்து மூன்று அடுக்கடுக்க சொன்ன பிறகு என்ன கிருஷ்ணாமி என்ன அருந்து இருந்து சொல்லிய என்னன்னு இருபது சினிமா கேட்ட கருணாநிதி நான் வெள்ளை எரிக்க கேட்ட காரணம் சில பேர் எல்லாம் பத்திரிகையாளர் கேட்டாங்க ஏங்க எஸ்ஏஎல்எஸ்ல உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்குது ஏன் அதை விட்டு போட்டு வரீங்க எத்தனை பெர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தீங்க 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு என்ற சட்டமன்ற உறுப்பினராக முதல் முறையாக வெற்றி பெற்ற பொழுது சட்டமன்றத்தில் தொடர்ந்து ஒரு வருஷம் வெள்ளையடிக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று தொண்ணூத்தி ஏழு வெள்ளையடிக்க கொடுப்பதற்காக பத்து பேர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சரும் செயலாளர் உட்பட கமிட்டி அமைச்சர் அந்த வெள்ளையடிக்க கொடுத்ததுக்கு அந்த வெள்ளையடிக்க கேட்ட காரணத்திற்காக கிருணசாமி ஒரே பிடிவாதமாக சட்டமன்றத்திலே நின்று இந்த வெள்ளையடிக்க கேட்டு உண்மையிலே இந்த இடஒதுக்கீடு அமலாக்கவில்லை என்பதை இந்த திராவிட ஆட்சியை அம்பலப்படுத்திட்டா அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்முடைய இடஒதுக்கீட்டை பறிச்சு அருந்ததுக்கு கொடுத்த குற்றவாளிகள் தான் திராவிட முன்னேற்றத்தில் யார் நாங்க வந்து நீங்க வந்து எங்களுடைய பாரம்பரியத்தினுடைய அடையாளம் குடும்பம் என்ற அடையாளம் மூப்பர் என்ற அடையாளம் தேவையின் அடையாளத்தை அளித்து நீங்கள் ஆஜராவடராக்கிறீர்கள் யாரை கேட்ட ஆஜராக்குறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு துறையினுடைய ஒட்டுமொத்தமான எழுபத்தி ஆறு சாதிகள் இருக்கு ஒரு ஜாதியில் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு சாதிகள் எஸ் பற்றி இல்லை அத்தனை பேரையும் ஆதரவு என்றால் அழைக்க வேண்டும் என்று அரசாணை விரும்பிச்சாங்க யார் யாரா ஒரு நாள் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து கருத்து கேட்டு கூடுதல் போட்டி நீதிமன்றத்தில் சென்றார்கள் ஆனால் நீதிமன்றமும் அதை உணர்ந்து கொள் அதுக்கு பிறகு எவ்வளவு போராட்டங்கள் நம்முடைய தேவதையுடைய கூட்டம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு உருவாக்கின பிறகு மதுரையில முதல் உண்ணாமிருந்து தேவையற்ற உள்ள வேளாளர் என்று பள்ளர் குடும்பர் காலாடிய ஏழு பேர் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு தேர்தல் அடையாளத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய முதல் கோரிக்கையாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினாறாம் தேதி நாமக்கல் நடத்தின மாநாட்டில் அதுதான் அந்த கோரிக்கை தான் வச்சோம் முடிமுறை நடத்த பேரணியில் அதுதான் வச்சோம் அதுக்கு பிறகு ஆயிரக்கணக்கான உண்ணாவிரதங்கள் எத்தனையோ போராட்டி ஒரே ஒரு அடையாளத்தை ஆனால் இந்த திமுகவோ அண்ணா திமுகவோ இந்த குறைந்தபட்ச அடையாளத்தை கூட வழங்குவதற்கு அவர்கள் தயாராக இவர்கள் எப்படி நம்முடைய சமுதாயத்தை பொருளாதார ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் அரசியல் முன்னேறிக்கு விடுவார்கள் எதுக்காக அந்த பட்டியலை நீடிக்கணும் பட்டியலின் பிரிவுக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறது என்று வெள்ளையறிக்கை கேட்டதற்காக கருணாநிதிக்கு எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு பழி வாங்குற பொருளும் ஒரு திமுக அது திமுக கொண்டு அதிமுக கொண்டு ரெண்டு கட்சி வித்தியாசத்துக்கு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வெள்ளையடிக்கு வாங்கி கேட்டு வாங்கி இடஒதுக்கீட்டு வந்து இப்ப திமுக கழக ஆட்சிகளில் திமுக ஆட்சிகளில் அடித்தள மக்களுக்கு பட்டியலில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை என்ற உண்மையை உலகுக்கு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணசாமி அப்படிங்காகத்தான் அந்த மீண்டும் ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இருக்கக்கூடாது அதை கூட புடுக்கி கொடுக்கணும்னு சக்கிலியர்களை அருந்ததை ஆக்கி அவங்களுக்கு மூணு பெர்சென்ட் கொடுத்து முழுசையும் இப்ப அத்தனையும் வாரி வழங்கிட்டாங்க அங்க என்ன இருக்கு நம்ம இருக்கிறதுக்கு நீ சில பேர் சொல்றாங்க எஸ்சி பட்டியல இருக்கணும் ஆனா என்ன இருக்குது இருக்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லா பல்கலை உங்களுக்கு தெரியும் படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப பத்து போஸ்ட் கால் பேர் பண்றதே கிடையாது எஸ்சின்னு ஒரே ஒரு போஸ்ட் கால் பண்றது எஸ்சி ஏன்னு போட வேண்டியது அது அறுபது ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியது நூறு வருஷங்கள் இந்த பட்டியல இருந்தாலும் கூட தேவேந்திரர்களை வேளாளர்கள் இனி எந்த விதமான வேலை வாய்ப்பையும் நாம் பெற முடியாது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த அளவுக்கு இந்த உள் இடஒதுக்கீட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கும்பல் க கருணாநிதியும் ஸ்டாலினும் இந்த கும்பல் செய்திருக்கிறார்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லைங்கிறது தப்பு ரோஷப்படி ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஜென்ரல் போகணும் செகண்ட் போஸ்ட் எஸ்சி காமனாக தான் இருக்கணும் இந்த ஸ்டாலினும் பொன்முடி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா இல்லை பிரிஃபரன்ஸ் எஸ்சி ஏனு போடும் சொல்லி போட்டு விட்டது இந்த ஸ்டாலினும் பொன்முடி அன்னைக்கு உயர்கல்வி அமைச்சராக இருந்த ரெண்டு பேர் தான் அந்த போட்டம் அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாம நடந்தா தெரியாதுங்க ஸ்டாலின் மூன்று மாசத்துக்கு மூலம் எவனா ஒருத்தர் ரயில் அடிபிடி செத்து போனா கோயம்புத்தூர் சோமூர்ல அதுக்கு என்ன போடுறான் பக்கத்தில் ஒரு நோட்டீஸ் ஆகுது இதை அமைச்சர் சேர்ந்த வெளி போட்டாங்க இவர் வந்து அறிஞர்களுக்காக மூணு பெர்சன்ட்ல ஆறு பெர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு முன்னாடியா ஸ்டாலினுக்கு பற்று வந்துருச்சு அறிஞர்கள் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆறு பெர்சன்ட் கொடுப்போம் ஆட்சிக்கு வந்தா தானே கொடுப்பீங்க வர வருஷம் மட்டும்தான் அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம தெளிவா இருக்கும் நம்முடைய இளைஞர்கள் ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அகிலேஷ் கட்சியாரோ அது சத்யேந்திரகுமாரோ எல்லாம் பேசுற போது ஒரு விஷயத்தை பாரு சமுதாயத்தையும் கையில் எடுத்துக் கொள்வார்கள் அரசியலும் வச்சுக்கிறார் அரசியல் அதிகாரம் இல்லாமல் 
எந்த விதமான கோரிக்கைகளையும் செய்திட முடியாது ரெண்டு பெர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய குருமி கம்யூனிட்டி நிதிஷ்குமார் அவர்கள் இன்று பீகாரினுடைய முதலமைச்சராக பன்னெண்டு வருஷமா இருக்கார் ஆனால் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்ல இதே டெல்லியில் பத்து லட்சம் பேர் நம்முடைய கம்யூனிட்டி இருக்கிறோம் பாம்பேல் இருக்கிறோம் மலேசியாவில் இருக்கிறோம் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறோம் சிறுவன் இருக்கிறோம் ஆப்பிரிக்கா இருக்கிறோம் உலகெங்கும் வாழக்கூடிய ஒரு ஒன்றில் இருந்து ரெண்டு கோடிக்கு மேற்பட்ட பேருக்கு உள்ள வேளாளர்கள் நாம் நினைத்தால் நாம் ஒன்று பெற்றால் நாம் உணர்வு பெற்றால் நாம் எழுச்சி பெற்றால் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை தீர்மானிக்கிறதுல நாம் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் நாற்காலிலே அமரவும் முடியும் நாம் அதை நோக்கிய பயணத்தை பல நேரங்களில் மறந்து விடுகிறோம் போரில் வருகின்ற பொழுது நாம் நம்மை மறந்து விடுகிறோம் நம்ம சுய உணர்வை விட்டு விடுகிறோம் எனவே இந்த கோரிக்கைக்கு இந்த ஒரு சின்ன கோரிக்கை நான் பதவியேற்காக அங்கிருந்து மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் வரணுமா இது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் செய்தால் எந்த யாரை கேட்டு எந்த நீதிமன்றத்திலே அனுமதியை பெற்றீர்கள் எந்த பாராளுமன்றத்திலே சட்டம் இயற்றி சக்கலீனையும் அருந்தியதாக மாற்றினார்கள் ஏன் குடும்பர் என்பதையும் தேவேந்திர குலத்தையும் தேவேந்திரன் என்ற அறிவிப்பிற்கு யார் தடையாக இருக்கப் போகிறார் அப்படி என்று சொன்னால் நாம் இந்த அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடாது என்று கருணாநிதி கும்பலும் அதிமுக கும்பலும் ஒரு சேர நினைக்கிறார் நாங்கள் கடந்த பத்து தினங்களுக்கு முன்பு ஐந்து பேர் கொண்ட குழு வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அது இருக்கக்கூடிய இன்று இருக்கக்கூடிய நாளை எப்படி என்று சொல்ல முடியாது என்று இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை மனு கொடுக்க போறோம் ஒன்றரை மணிக்கு வருஷம் ஒன்று இருபதுக்கு போயிட்டோம் ஒன்று முதலமைச்சருடைய அறையில் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு போற போவது அங்க வந்து நம்முடைய போட்டோகிராஃபர்களை அறுத்து செல்ல முடியாது அதிகார ஒருவாக அவருடைய போட்டோகிராஃபர் அவர் வீடியோ வச்சிருந்த ஏதாவது கூட அதில் வந்து போனால் மறைக்க மாட்டாங்க ஆனால் பல ஆதாரங்களோடு நாங்கள் எடுத்துட்டு போறோம் இந்த ஆதாரத்தை பெற்றுக் கொண்டு அதை வந்து அபிசியில பதிவு பண்ணணும் ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பண்ணார்னா போட்டோகிராஃபர்ல ஒருத்தர்ல ஒரு பார்மல் அப்படிங்க சும்மா வாங்கி வைச்சார் அப்படின்னா பொருள் என்ன கொங்கு வேளாளரும் தேவேந்திர வேளாளரும் சம்மா வந்துட்டு என்ன செய்யறது முதலமைச்சரா இல்ல அவர் வெறும் கவுண்டரா தாக்குறார் அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறார்கள் குறுகிய நோக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் அகிலேஷ் கட்சி அவர் சொன்னார்கள் இந்தியாவில் இந்தியா என்பது ஒரு தேசம் ஆனால் இந்தியாவில் வாழக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜாதியாக வாழ்கிறார்கள் யாரும் ஜாதியாக இல்லாமல் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் ஆண்டராக இருந்தாலும் வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் நீதிபதியாக இருந்தாலும் ஜாதியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் எனவே தேவேந்திர அடையாளம் என்பது அந்த உணர்வு பெற்றோருக்கு மட்டுமல்ல உணர்வு பெறாத நம்முடைய லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கும் உணர்வு ஊட்டினால்தான் நம்முடைய மக்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான விடுதலை கிடைக்கும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நாம் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எனவே ஒரு ஆயிர ஐநூறு பேர் வந்துட்டோம் ஆயிரம் பேர் வந்துட்டோம் ஒன்றரை மணி நேரம் பெரிய அளவுக்கு போக்குவரத்து சந்திக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பேரணி நடத்தி காட்டிவிட்டோம் என்று மட்டும் பெருமிதம் போதார் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம தயாராக சரி அக்டோபர் ஆறாம் தேதி சென்னையில் நடத்துறோம் டிசம்பர் ஆறு இங்க அடுத்த பேரணி எங்க வைக்கலாம் ஆமா ஐநா தான் போகணும் ஆனா அதுக்கும் போக உறுதியா ஒண்ணு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லண்டன் போகணும்னு முடிவு பண்ணிக்க விளையாட்டு இல்ல ஏன்னா அவங்க பண்ண தப்பு தான் எப்படி நீ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பண்ண தப்பு தான் அதனால வந்து லண்டன்ல அது எப்படி இல்ல அதுக்கு தயாராயிடுச்சு இப்ப இல்ல அதுக்கு பணத்தை தயார் பண்ணிக்கிங்க என்ன முப்பது முப்பது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரும் ஒரு ஆள் போயிட்டு வரும் பாஸ்போர்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க போய் நான் வந்து அந்த ராணி பார்த்து நீங்க இருக்குமா எங்க கம்யூனிட்டி எஸ்ஐ பண்ணி சேர்த்த அதனால காமன்வெல்த் கண்ட்ரி இந்தியா இருக்குது உங்க கண்ட்ரி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆமா நாங்க தவறு பண்ணிட்டோம் அதனால வந்து தேவேந்திர வேளாளர்களை எஸ்சி பட்டியில் இருந்து நீக்குவதற்கு காமன்வெல்த் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுத வை அப்படின்னு அதுக்காக மன்னிப்பு வாங்க வைக்கணும் இது விளையாட்டு சொல்ல ஆறு மாசமும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள லண்டன் போறதுக்கும் எல்லாரும் உங்களுக்கு தயாராகி பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது 
ஆனால் அதை இன்னும் எப்பவுமே பெண்களெல்லாம் உயிர் உள்ள நினைக்கணும் இனிமேல் அரிஜன் தாழ்த்தப்பட்டோம் ஆதி வரம் மறந்துரு நாம தான் ஆட்சியக்கு வரோம் ஆட்சி வருது வந்துட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி நினைப்பு நம்மளை பற்றி உயிர்வா நான் வந்து வறுமையே வறுமையவே சொல்லி காட்டிட்டு கூட வறுமையே உலரக்கூடாது வாழ்க்கையில் அப்படி நினைச்சு பார்க்கலாம் இது இடையிலுக்கு என்ன செய்யணும் லண்டனில் போய் பார்க்க லண்டன் எப்படி போக முடியும் சொல்ல சும்மா போகணும் வர முடியாதுல்ல தனியாக போனால் கஷ்டம் தானே ஸோ அதனால் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் முன்னூறு பேர் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஜெல்லி பற்றி வந்து இனி வேர்ல்டு பத்திரிகைகள் வரும் கம்ப்யூட்டர் உலக பத்திரிகை அத்தனையும் வரும் ஸோ அதனால் வந்து அடுத்த கட்டம் அடுத்த பேரணி நம்மளது லண்டன் தான் அதனால என்ன சொல்லு இப்ப இருந்து அது முன்னாடியே வைக்க மாட்டோம் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ஆகும் அது ஆறு மாசம் ஆனாலும் சரி அதுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா எல்லாருமே ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் ஐயா நான் ரெடி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தேதி பஸ் பண்ணிடுவோம் இப்ப இப்ப யார் ரெடின்னு தூக்கு கை தூக்கு இப்ப ரெடி ஆகிறது கை தூக்குங்க போது போது நடத்திடலாம் விடுங்க அதனால நாம் நம்முடைய நடுவு நம்முடைய இல்ல நம்ம வந்து நம்முடைய இதே விழிப்புணர்ச்சியே போகணும் விளையாட்டுக்காக கடந்த நாலு வருடம் நாலு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு மலேசியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பேர் நடத்துகிறாங்க அதை வந்து எந்த அமைப்புகள் நடத்துகிறாங்க எங்க அந்த மக்களுக்கு வந்து நீ அநீதி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அநீதி ஏற்றி விட்டது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து எங்க மலேசியாவில் இந்த சமுதாய மக்களை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் பண்ணாமல் போயிட்டீங்க பர்மாவை கொண்டு போனீங்க அடிமையாக கொண்டு போனீங்க தண்டவாரத்தை போடுறதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க தேயிலை தோட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துறீங்க அதனால என்னுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்ச போது நஷ்டடு உடனே சொல்லிட்டு பண்ணாங்க அதனால தப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது நியாயம் வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அந்த சீனிவாசம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிக்கிறார் ஆம்பூர்லேருந்து இது மாதிரி வந்து தேவி தொழிலாளர் சமுதாயம் இது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கிடையாது இவருடைய கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு முழுக்க முழுக்க வித்தியாசமானது அவர்கள் வந்து ஆதிராவோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கிடையாது அவர்களுடைய அடையாளம் என்பது தனித்துவமானது எந்த காரத்து கொண்டும் ஆதிராவோட பற்றி சேர்க்கக்கூடாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு எழுதிக்கிறார் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த கவர்மெண்ட் கன்சல் பண்ணியிருந்ததுன்னா நாம் வந்து ஓபிசி இருந்திருப்போம் நம்மளுக்கு தீண்டாமைகள் வந்திருக்காது இந்த தொல்லைகள் வந்திருக்காது நம்ம இன்னைக்கு எங்கேயோ எல்லாமே டெவலப் ஆகி போய்க்கோம் பல பேர்கிட்ட சொல்லுங்க நம்முடைய இளைஞர்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பரப்பும் பேர் அப்போ நாம் வந்து இதுவெல்லாம் இந்த இடஒதுக்கீடுன்னு நினைச்சிட்டு நம்முடைய வந்து பூனை எப்படி வந்து இதுக்கு மேலே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் எப்படி வந்து மீன் வந்து தொட்டி கூட மீன் போட்டால் அது அதனுடைய வளர்ச்சி என்ன ஆகும் தொட்டி தாண்டாது இல்லையா கடல் கொண்டுருந்தா அது வந்து போகும் அதுபோல் நம்மளை வந்து தொட்டி கொள்ள மீன் வளர்க்குற மாதிரி நம்மளை எசி பட்டிக்குள்ள பட்டியலுக்குள்ள வச்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம கடல் என்ற ஒரு சமுத்திரத்துக்குள்ள கொண்டு வருக்காதான் நம்ம பெரிய மிகப்பெரிய பறந்துபட்ட உலகம் இந்தியா இன்னைக்கு வந்து அகிலேஷ் கட்சியார் வந்திருக்கிறார் ஒரு ஆதரவு குரல் வந்துருச்சா இல்லையா ஐயா நீங்க வந்து திராவிடம் பேசுனீங்க நான் தான் கேட்டேன் மாநாட்டில் ஒரு ஜாதி நானும் திராவிடம் நீயும் திராவிடம் தமிழ்நாட்டில் வந்து எவனாவது ஒரு கருவை கொடுத்தாலும் நீங்க தமிழ் பேசுறீங்க சரி திராவிடம் தான் வேண்டாம் தமிழ்ங்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு ஜாதி தேவேந்திரவோட வேளாண் நம்மள ஒன்னுன்னு சொல்லி யாராவது ஒரு குரல் வந்திருக்கிறார் ஆனா இன்னைக்கு வந்து குருமியும் குடும்பரும் வார்த்தை கூட கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒன்னு வர்ற போது இதைத்தான் நாம் தேட நாம தமிழ்நாட்டோடு இந்த ஜாதி அல்ல நாம் இந்தியா முழுக்கும் பேன் இந்தியா ஏற்கனவே இந்தியா முழுவதும் பரவிடக்கூடிய விவசாய வேளாண் கூடி நம்முடைய வேர்களை நோக்கி நம்ம பயணத்தை துவங்கிட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த வேர்களை எல்லாம் கண்டுபிடித்துதான் விரைவில் வந்து நம்ம இந்த லண்டன் போறதுக்கு முன்னாடி மதுரையில ஒரு இன்னும் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா நம்முடைய தேவேந்திரோட அடையாளத்துக்கும் அதே போல இந்த பட்டிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு யாரெல்லாம் ஆதரவு கொடுக்கிறார்களோ அத்தனை தலைவர்களையும் அந்த மதுரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்து மிக பிரமாண்டமான ஒரு மனம் அது ஒரு மூணு மாதமோ நாலு மாதமோ அஞ்சு மாதம் கூட டைம் எடுத்துக்கலாம் பட் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேராவது வந்து திரட்டணும்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு மதுரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுற்றி மதுரை மையம் வச்சு இரநூறு கிலோமீட்டர் கூட எல்லாத்தையும் பார்த்துட முடியும் விரைவில் வந்து நிதிஷ்குமார் அவர்களை பார்க்கறதுக்கு வந்து அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க நிதிஷ்குமார் மற்றும் இந்தியா ஃபுல்லாக யாரெல்லாம் இதில் ஆதரவுடனோ அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு தேவேந்திரவோடைய அடையாளத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக இனிமேல் வந்து அகில இந்திய அளவிலான மிகப்பெரிய மாநாடு அடுத்து சர்வதேச மாநாடுகள் தான் வந்து நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து வந்து ஒரு கேள்வி பத்திரிகையாளர்கள் பின்னாடி கேள்வி நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்திருக்கீங்க எங்கள் இளைஞர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆதரவு
எல்லாம் வந்ததுலேயும் எழுந்தது அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை வாய்ப்பு போயிருமே எப்படி வேலை வாய்ப்பு எம்பிசி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வேலை வாய்ப்பு போயிருச்சான்னு கேட்டாங்க ஏன் நாங்கள் எஸ்சி இருந்து எம்பிசி தானே வருங்கிறோம் எம்பிசி ஓபிசி வருங்கிறோம் அப்போ அவங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லையா அப்போ என்ன வந்து இந்த மக்களை சாதாரணமானவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக இன்னமும் எழுந்து போய் நம்ம மேலே அவ்வளவு இடஒதுக்கு வெள்ளை இருக்கே இன்னைக்கு குற்றம் சொல்லுவாங்க மாஞ்சவ தேர தோற்றுக்காக போறோம்னா குற்றம் சொல்லுறாங்க கலப்பு திருமணங்கள் பண்ணக்கூடிய காரர் கோவில் கில்லிங்ஸுக்கு வந்து குரல் கொடுத்தா குற்றம் சொல்றாங்க ஆனா இப்ப வந்து எஸ்சி பீட்டில இருந்து வெளியேறுன்னு சொன்னா மேல கருணை அவங்களுக்கு பொங்குது நீங்க எஸ்சியா இருக்கக்கூடாது அப்ப அதனுடைய பொருள் என்ன எனக்கு கீழே உன்னை பார்த்துட்டு உன்னை எப்படி சாமா பார்க்கறதுங்கிறத அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கு சொல்ற புரியுது இல்ல அப்படி யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஐயா நீங்க வேணா அதை வச்சுக்கோங்க நாங்க அதுல இருந்து வெளியே போறோம் ஒரே ஒரு சொல்லு உங்களுக்கு எஸ்சினால பலன் இருக்குது அந்த பலன் நீங்கள் அனுபவியுங்கள் எங்களுக்கு இந்த பலன் வேண்டாம் ஒரே வரியில நீங்க சிம்பிளா சொல்லி யாரு கேட்டாலும் சரி நான் எஸ்சி வச்சுக்கிட்டே இருந்தா நீ வச்சுக்கோ எம்பி பதவியா நீ வச்சுக்கோ அடிமை நல்ல நல்ல அடிமையா இருக்கிறது எங்களுக்கு என்ன கவலை இருக்குது எத்தனை நாற்பத்தி மூணு பேர் போய் எத்தனை பேர் சட்டமன்றத்தில் பேசணும் ஏழு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்களே யாரு வந்து இந்த எஸ்சி மக்களுக்காக பேசுறாங்க ரெண்டு தேவங்கள் வேலை இருக்கிறாங்களே யாராவது நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு கொடுக்குறாங்களா அவங்களாம் அண்ணா திமுக திமுக காங்கிரசனுடைய கொத்துடிமைகளாக மாறி போய்விடுகிறார்கள் இன்னைக்கு ஏன் அக்டோபர் டிசம்பர் ஆறு செலக்ட் பண்ணுங்க காரணம் இருக்கு எல்லாரும் அம்பேத்கரை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் தவறாக சுட்டி காட்டுகிறார்கள் அதுவும் தமிழகத்திலே மிக அதிகமாக தாண்டல் அம்பேத்கரை வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய பரையர் தலைவர்கள் அம்பேத்கருடைய லட்சியத்தையே கொண்டு போகவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆறு அக்டோபர் பதினாறாம் தேதியே அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் எனக்கு இடஒதுக்கீடே வேண்டாம் நான் தான் கொண்டு வந்தேன் எனக்கு எம்பி பதவியே ஜமுதாயத்துக்கு வேண்டாம் எம்எல்ஏ பதவி வேண்டாம் இடஒதுக்கீடு வேண்டாம் எனக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் சுயகரிய கௌரவம் தான் வேண்டும் என்று அறுபத்தி ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பே அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த இடஒதுக்கீடு எல்லாம் உதறிவிட்டு தேன வந்து புத்த மதத்துக்கு போனார் தேவேந்திரவர்களுடைய தலைவர்களாக பின்னாடி வந்தாங்க ஆனால் தமிழகத்தினுடைய பரையர் தலைவர்கள் அம்பேத்கருடைய பெயரை சொல்லி அம்பேத்கருடைய பாதையில் வந்து முற்றாக விலகி இந்த சமுதாயத்துக்கு தீங்கு பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அண்ணல் அம்பேத்கருடைய பாதையில சரியாக பயணம் செய்யக்கூடியது புரிய தமிழகம் மதம் மட்டும் மாறல நாங்க பட்டியல் இருந்து அவரும் பட்டியல் இருந்து வெளியே போனார் நாம் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப மதம் மாறுவது என்பது நமக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை இப்பொழுது நாம் வந்து என்ன செய்யறோம் நீ இந்த பட்டியல் வந்து அங்கு எங்களுடைய ஜாதியோட சேர்த்து விடையா எங்களுடைய ஜாதி சிறந்து பீகார்ல குறுமையா இருக்கிறாங்க குஜராத்ல பட்டியல் இருக்கிறாங்க இந்தியா உள்ள அங்கு ஜாதி பரவுகிறது அதோட சேர்த்து விட்டு எங்களை தீண்ட தகவல் அன்டச்சபிள் தீண்ட தகவல் பட்டியல வைக்காத அப்படின்னு இந்த குரல் குரு கொடுக்கிறோம் இது வந்து இந்தியாவினுடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் பிரசிடண்ட் அவர்களுக்கும் இந்தியாவினுடைய ஆளுகின்ற பிஜேபி அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இது வந்து வேண்டுகோளாக தான் வச்சுக்கிறோம் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருடைய தேதி கேட்டுக்கிறோம் அவன் நம்முடைய கடிதத்தை அவங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க குஜராத் எலெக்ஷன் வர்றதுனால வந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கிடைக்கல டிசம்பருடைய கடைசிக்குள்ள நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதில் வந்து நம்முடைய நியாயங்களை அவரிடத்திலே வலியுறுத்துவோம் பட் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எப்பொழுதுமே தானாக வந்து ஒரு விடுதலை வராது ஒரு முட்டையை கரு வச்சாலும் கூட கடைசியில் குறிஞ்சி வந்து வெளியே வர்றதுக்கு அது தானாக உடச்சி விட்டாத்தான் வெளியே வர முடியும் எனவே போராட்டங்கள் மூலமாகத்தான் எந்த கோரிக்கையும் வென்றெடுக்க முடியும் என்பதை மட்டும் நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே போராட்டம் உண்ணாவிரதமோ ஆர்ப்பாட்டமோ பேரணியோ நம்முடைய மக்களுடைய ஜனத்திரல்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியும் மாத்தியமைக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டையும் அவங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எந்த நஷ்டம் கிடையாது பல்ல குடும்ப காலாடிப்பு பிறகு ஏழு பிரிவு தேவேந்திர வேளாளர் என்று அறிவிக்கிறதுக்கு எடப்பாடி அரசுக்கு தெரியாது கிடையாது ஒரு கால் சொட்டு மையம் கூட தேவைப்படாது வேற என்ன செய்ய போறாங்க இந்த மாதிரி அந்த கம்யூனிட்டியில இருந்து நாங்க கவர்னர் பார்த்தோம் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் முதலமைச்சர் பார்த்தோம் துணை அமைச்சர் ஓபிஎஸ் பார்த்தோம் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் இந்த மாதிரி வந்திருக்குது மற்றபடியாக இதனால எந்த விதமான பொருள் செலவுகளும் இந்த அரசுக்கு எப்பொழுதுமே வராது மேலும் வந்து எல்லாரும் எஸ்சிக்கு வந்து வரும் சொன்னா தான் வந்து சிக்கர்கள் 
ஆனா நம்ம எஸ்சியில இருந்து வெளியே போகணுங்கிற உனக்கு என்ன சிக்கல் நான் ஓபிசி தான் வரும் சொல்லு வேணா கேட்கலாம் அந்த ஓபிசிக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு பாதிக்கணும் வேண்டாம் இங்க இருந்து நம்ம வந்தோம்னா ஆறு பெர்சன்டோ ஏழு பெர்சன்டோ அதை அங்க சேர்த்தி கொடுத்துக்கோ அதான் மாத்திக்கு சார் இங்க குறைச்சுக்கா அங்க கூட்டி கொடுத்துக்கோ அவர் தானே முடிஞ்சு போச்சு அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அங்கே எம்பிசியில் அது போனோம்னா நம்மளுக்கு இந்த நம்ம ஜனதை கேட்போ தேவதை வேளாளுங்கிற பேர்லேயே நம்மளுக்கு ஒன்றும் இடஒதுக்கு கொடுத்துருங்க அவர் தானே கேட்குறோம் ஏன்னா எம்பி முஸ்லீம் கொடுத்துக்கிறீங்கல்ல அது எஸ்சியில் வந்து நீங்கள் மருந்துட்டு கொடுத்துக்கிறீங்களே அதே போல் எம்பிபிசி எம்பிசி பெட்டில் கொண்டு போ ஓபிசி பெட்டில் கொண்டு வந்து தேர்தல் விளையாடுறதுக்கு ஆறு பெர்சன்ட் ஏழு பெர்சன்ட் அதை அப்படி கொடுத்துடலாம் ஸோ அதனால் இந்த அரசுங்களுக்கு எந்த விதமான சிக்கல்களும் பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இதை வந்து நான் மீண்டும் இளைஞர்களுக்கும் அரசு தொழிலாக வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் தனியார் துறையில் வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் புதிய தொழில் நிர்வாகிகள் இனி வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் அஜெண்டா வைக்கணும் முதல்ல மாநில அளவில் ஒரு கமிட்டி ஆக்ஷன் கமிட்டி தேவன அடையாள மீட்பு செயற் செயற்குழு போட்டுடும் ஆக்ஷன் கமிட்டி செயல்பாட்டுக்கான குழு தென் மாவட்ட அளவில் குழு கிராம அளவில் எல்லா ஊர்களிலுமே இந்த செயல்பாட்டுக்கான குழு ஆக்ஷன் கமிட்டி கம்ப்ளீட்டாக உடனடியாக நிறுவனும் இதுக்கு எதிரான கருத்து யாருக்கிட்ட இருந்து வந்தாலும் அது உடனடியாக அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லும் அது சமூக வளர்த்தல் சரி இருந்தாலும் சரி எதில் இருந்தாலும் சரி ஏன்னா கூலிப்படைகள் இந்த சமுதாயத்துக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படுவது உண்டு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அதனால வந்து அதை வைத்துக் கொண்டே லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய அடையாளத்துக்கு எதிராக என்ன ஒரு குடம் பால்ல ஒரு சொட்டு விஷத்தை கலந்தாலும் கூட விஷம் தான் எனவே சில பேரை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து குழப்பத்தை உருவாக்கலாம் எதிராக பேச வைக்கலாம் ஆனால் இதையெல்லாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கிராமத்தினுடைய இளைஞர்கள் தாய்மார்கள் பெரியோர்கள் உள்ளுக்குள் இருந்து வரக்கூடிய எந்த விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்களுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டும் அவர்களை முற்றாக சமுதாயத்திலிருந்து கரைகளை எப்படி ஒதுக்க வேண்டுமோ அதை ஒதுக்கிற போல சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணி ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டக்கூடிய கரைகளை கம்ப்ளீட்டாக முழுமையாக நீக்கணும் எதிர்க்கிறப்பிலிருந்து தடுக்கிறதுக்கு நேரடி ஆறு வர மாட்டாங்க எப்பொழுதுமே இந்த உள்ளுக்குள் இருந்து தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க பெரிய அளவுக்கு அண்ணன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அவங்க எல்லாம் உணர்ந்து வந்துட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு ஆங்காங்கே சண்டியத்தனம் பண்ணலாம் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க பார்த்து எதிர்கொண்டு கிராம அளவில் நீங்கள் வந்து முதல்ல ஆக்சன் கமிட்டி போட்டு இந்த சொல் வந்து நான் வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கை வரக்கூடிய பெருங்கால சமுதாயம் நம்ம வந்து சீனிவாசன் பிள்ளைக்கு யாரும் சப்போர்ட் எல்லாம் போயிட்டான்னு சொல்கிறோம்ல அதுபோல் என்னையா போராட தொட்டு தொட்டு விட்டுட்டாங்கன்னு உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய பேர குழந்தைகள் வரக்கூடிய சமுதாயம் ஆறு சொல்லக்கூடாது தொட்டாங்க இதில் வந்து வெற்றிகான வெகும் போராடணும் இனி வந்து நாம் இந்த போராட்டத்தை நிறுத்த முடியும் எப்படி ஒரு மலையிலிருந்து ஒரு கல்லை உருட்டி விட்டு அதை போயிட்டு நதி பொருத்தம் வந்துட்டே இருக்குமோ அது போல புதிய தமிழகத்தை பொருத்த மட்டிலும் இது மலையிலே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அருவியை போல நம்முடைய வந்து இது ஒரு இடத்துக்கு வெற்றியை சேருகின்ற வரையிலும் நம்முடைய போராட்டமும் நம்முடைய லட்சியங்களும் லட்சியங்களை அடைகின்ற வரையிலும் நம்முடைய பணி தொடரணும் அதனால நம்முடைய புதிய தமிழகத்தினுடைய அனைத்து நிர்வாகிகள் விரைவாக நீங்கள் வந்து நம்முடைய கிராம அளவிலான கமிட்டிகளை வந்து ஆக்சிடன் கமிட்டி போடுங்க பிறகு வந்து நாம் அந்த பெரிய பெயரை நடத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்லா தலைவரும் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி மாவட்ட அளவில் மாநாடுகளையோ பேரணி நடத்திடணும்னு நான் முடிவு எடுத்தேன் சரி தானே மாவட்டம் நடத்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வரக்கூடிய பொங்கல் ஜனவரி பதினாலுலேருந்து பதினாறு இந்த வருஷம் இதை தேவேந்திர குழந்தைகளுடைய அடையாளத்து மீட்பு ஆண்டாக கருதி யாரும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதை நம்ம வந்து பொங்கலை தேவேந்திர குல வேளாண் பொங்கலாக நீங்கள் வந்து அடையாளப்படுத்தி அதுக்கு வந்து இப்பதான் தயாராகும் இது நம்முடைய பொங்கல் தான் கடந்த ஆண்டு வேற யாரா கையெடுத்தாங்க இந்த ஆண்டு தேவேந்திர குல வேளாடுடைய விடுதலை பொங்கல் அடையாள மீட்பு பொங்கல் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் எல்லா ஊர்லயும் இதுதான் பேன் இருக்கும் தேவேந்திர வேளாடு அடையாள மீட்பு பொங்கல் தேவேந்திர அடையாள மீட்பு மாட்டு பொங்கல் இதுதான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் இதை போய் கிராமங்கள் தோறும் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொடியேற்றி கம்ப்ளீட்டாக எங்கே பார்த்தாலும் எல்லா கிராமமும் பேனர் இல்லாத ஊரே இருக்கக்கூடாது ஜல்லிக்கட்டு கொடுங்க ஆச்சுங்களா ஸோ அதனால் வந்து எது இருந்தாலும் தேவதை அடையாளத்தை கொண்டு வர கிராமங்கள் உள்ள வீதிகளில் எல்லா பகுதியும் நம்ம முதல் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் நம்ம அடையாளப்படுத்தினா தான் மற்றவர்கள் மொழி வந்து ஏற்றுக்கொள்வோம் எனவே ஒட்டுமொத்தத்தில் வரக்கூடிய ஆண்டுகளை வந்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களை மிகப்பெரிய அளவுக்கு இதை வந்து கிராமங்களில் கொண்டு போகணும் மற்றவர்கள் வ
சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு தேவைத்தோட வேளாண்மைங்கிறத முதல்ல மக்கள் மத்தியில நீங்க கொண்டு போயிருங்க அது வந்தாச்சுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அரசாணைய வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருங்க அதனால வந்து முதல்ல நம்மை வந்து தேவேந்திரோட வேளாண்மைகளாக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இது தேவேந்திர கூட இல்லம் எல்லாத்தையும் போட சொல்லுங்க தெரியட்டும் நீங்க அதிகாரப்படுத்த மற்ற எப்படி அதிகாரப்படுத்த முடியும் ஆனா நம்முடைய தாய்மார்கள் பெரியவர்கள் எல்லாத்துக்குமே தேவேந்திரோட பொங்கல்னு வைக்க சொல்லுங்க தேவேந்திர மாட்டு பொங்கல் வைக்க சொல்லுங்க தேவேந்திரோட வேளாளரை எல்லா பகுதியும் அடையாளப்படுத்துவதற்கு இப்ப இருந்து தயாராக கேட்டுக்கொண்டு இந்த பேரணியை பொறுத்த மட்டும் நம்ம கடந்த காலங்கள் நடத்த பேரணியை காட்டிலும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சிறப்பாகவும் கட்டுப்பாடோடும் இதை நடத்தியிருக்கிறோம் இது வந்து வரலாற்றில் பேசப்படக்கூடிய பேரணி ஆகும் இதுல வந்து எப்படி நான் வந்து மாஞ்சோலைக்காக கலந்து கொண்டு என்று பெருமை பேசுகிறீர்களோ அதை விட காட்டிலும் பட்டியல் வெளியேற்றத்துக்காக தேவன் அடையாள மீட்புக்காக நடக்கக்கூடிய இந்த பேரணியில கலந்து கொண்டதை வழங்கக்கூடிய சந்தேகம் உங்களை நினைவு கூறுவார்கள் உங்களை போற்றுவார்கள் எனவே அந்த மகத்தான பேரணியை கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எங்களுடைய நஞ்சாந்த நந்தியை தெரிவித்து இந்த காலையில் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே காவல்துறையும் அவர்கள் அவசரப்படுத்தினாலும் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டிராஃபிக் இவ்வளவு தூரத்துக்கு மிக டெல்லி சென்னையிலேயே திருநெல்வேலிக்குள்ள ஒரு பேரிடத்துக்கே கொடுக்கல டெல்லிக்குள்ள லட்சக்கணக்கான வெஹிக்கிள் போகக்கூடிய இடங்களில் நம்மளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த பேரணியை வந்து இந்த காவல்துறையும் வந்து முழுமையாக அவர் ஒத்துழைப்பு பெற்றார்கள் எனவே அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அதே பத்திரிகையாளர்களும் முடிந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணிக்கிறாங்க எனவே கொட்டுமொத்தில் இந்த பேரணி இந்த அடையாள மீட்பு வந்து மகத்தான வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது அந்த பேரணியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை கூறி உங்களை அனைவரும் சந்தையில் சந்திப்பு கூறி விடுகிறேன்